Em Tito capítulo 1, verso 16, ele fala que os falsos mestres eles são abomináveis, desobedientes e estão reprovados para qualquer boa obra. Já no capítulo 2, no verso 14, ele vai dizer que Jesus se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Olha que diferença. Enquanto os falsos mestres eles estão reprovados para toda boa obra, o povo de Cristo ele tem que ser um povo dedicado às práticas de boas obras. Já no terceiro capítulo, verso 1, ele vai dizer que nós devemos estar prontos para toda boa obra. E agora ele vai falar novamente sobre esse tema, a partir do verso 8, diz assim, Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Entre todos os versos que Paulo fala com Tito acerca das boas obras, o fundamental, o mais importante é quando ele diz no capítulo 2, verso 7, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Ora, quando Paulo volta a falar disso no capítulo 3, verso 8, ele fala Fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Muitas vezes as pessoas acham que os crentes não devem fazer boas obras. Parece que é até pecado você fazer boas obras. Eu vou dar um exemplo para você. O que são boas obras? Boas obras não está relacionado com simplesmente fazer o bem com interesses. Boas obras está relacionada a fazer qualquer coisa que está relacionada em fazer o bem ao nosso próximo, mas são feitas em Deus. Tudo que não é feito em Deus é pecado. Ou seja, é possível um político, por exemplo, fazer um benefício para alguém, mas ele está querendo tirar vantagem. Isso não é boas obras. Muitas religiões, por exemplo, elas pregam que estão fazendo alguma coisa relacionada às boas obras. Mas aí tem um detalhe muito importante. Jesus disse, bom é Deus. Significa que toda obra só pode ser boa se ela for feita em Deus, se ela for feita por amor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 que ainda que ele desse o seu corpo para ser queimado ou que ele distribuísse toda a sua fortuna aos pobres, se não for por amor, isso de nada teria valor. Mas e se fosse por amor? Certamente tem um valor diante de Deus. E é isso que Paulo está falando com o Tito aqui o tempo todo, entendeu? Afinal de contas, o mandamento de Jesus para nós é Amai uns aos outros como eu vos amei. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E o que é que Jesus nos oriente? Que nós venhamos cuidar uns dos outros. Eu convido você a ler Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 que diz que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e ali todas as nações vão ser reunidas na presença dele. Ele vai separar as pessoas como separa os bodes das ovelhas. Os bodes vão para a sua esquerda, as ovelhas para a direita. E aí ele vai virar para aqueles que estão à direita, isso é, para as ovelhas, e vão falar, venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, e aí, por amor, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Eu estava enfermo, e vocês me visitaram. Eu estava preso, e foram me ver. E eles vão perguntar, os justos vão dizer... Quando foi que vimos o Senhor com fome, demos de comer, com sede, demos de beber e todas essas coisas, né? Então o rei respondendo dirá, em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Percebe? Isso que está sendo feito ao seu próximo por amor, isso aqui está relacionado com a obra que Deus quer que você faça. Com o fruto que Paulo vai dizer no capítulo 3 de Tito, verso 14, e quanto aos nossos, 
que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos. Percebeu? É exatamente por isso que Jesus vira para as ovelhas ali e fala sobre essas coisas. Agora, aos bodes, ele vai falar, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu era forasteiro e não me hospedaram. Eu estava nu e não me deram de vestir. E eu estive enfermo e eu estive preso e vocês não foram me ver. Os bodes vão perguntar, quando foi que vimos o Senhor nessa situação toda e não socorremos? O rei vai responder... Em verdade, eu lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Quando você vê o seu irmão precisando de algo e você ignora, você está simplesmente deixando de fazer algo para Deus. E aí ele diz, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. E é exatamente por isso a preocupação de Paulo em dizer para que os nossos aprendam a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Em João capítulo 15, verso 1, Jesus diz, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo o ramo que estando em mim, Jesus disse, Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que vocês produzam mais fruto ainda. Nós não queremos ser cortados, não é verdade? Então que esse devocional possa te estimular a olhar com mais carinho para os seus irmãos em Cristo, cuidar deles e que você possa entender que ao cuidar dos seus irmãos, você está fazendo uma obra para Deus. Isso sim, é uma boa obra porque é feita em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional, se Deus quiser.